Moin zusammen, mein Name ist hier und ich spiele in einer Arena gegen Sans Gokri und zwar in der, ich glaube, U1700 Schnellschacherin, weiß sie. Genau, so heißt sie. So, Springer C3, Springer F3, Dame kehrt zurück. Neues äh, von Seiten der Figuren Sets schien es zu geben, habe ich im letzten Video übrigens gezeigt, habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ein neue Bretter gibt es aber nicht. Ich habe mich deswegen hier für das schlichte Holzbrett entschieden. Mal, mal mit ein bisschen einer Statement zurückkommen, nachdem ich jetzt so lange keine Videos veröffentlicht habe und äh, nur inkognito gespielt habe sozusagen. Was habe ich denn hier eigentlich? Zehn Minuten, da kann ich ein bisschen, bisschen nachdenken. Ähm, tja. Wie sieht es aus mit dem großen Angriff, jetzt, wo er rupiert hat, sich festgelegt hat? Kann ja mal ein bisschen, bisschen auf den Zahn fühlen. Äh, der Bauer hier ist gut gedeckt. Ja, zeig mir doch mal, ob du wirklich willens bist. Genau, er macht auf G7 schon mal meinen Angriffspunkt klar. Dann wollen wir uns dem doch mal langsam nähern. Ja, das ist mal eins. Das ist top. Gefällt mir. Mehr davon. Und ihr kriegt im gleichen Video hier noch eine zweite Partie. Alter, läuft! <lacht> hier, bitteschön. Geschenkt. Könnt ihr behalten. Äh, so, schauen wir mal, was mich jetzt äh, erwartet. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, aber ich kriege noch keinen Gegner. Was ist los, Freunde? Auf Rang 53 im Turnier aktuell, aber noch möchte keiner. Jetzt geht's los gegen Gabar Karim Hosni. Karim Hosni? Wer weiß. Wo kommt er her? Sagt er mir nicht. Alles klar, dann muss ich am Schachbrett hier kennenlernen. Das ist ja auch immer eine Variante. So, ich habe gelernt hier nicht zurückschlagen. Ob Dame B6 ist. Ich hätte vielleicht schon merken können, was man stattdessen macht. Aber jedenfalls tauscht man dem, im Zentrum nicht nochmal ab. So mein Kenntnisstand. Ihr müsst wissen, das ist immer bei Eröffnungslehre so eine Sache. Aber wer schon ein bisschen länger dabei ist, der kennt den Disclaimer, den ich an der Stelle immer bringe. Von Eröffnungslehre. Habe ich keine Ahnung. Will ich auch keine haben. Und eigentlich müsste ich Chess 69 spielen, weil ich einfach diese, dieses Auswendiglernen überhaupt nicht mag. <lacht> das ist halt... Ich will darauf ein Brett zeigen, dass ich das äh, überlegene strategische Gehirn bin, nicht dass ich das überlegene auswendig lernen Gehirn bin. Und ich halte die beiden Dinge für sehr verschieden. Ich hatte in meinen Schulzeiten Klassenkameradinnen vor allem, die konnten wahnsinnig gut auslernen. Die sind später auch Ärztin geworden, was total Sinn macht, weil dafür musste tatsächlich viel auswendig lernen können. Einfach weil es eine Masse gibt an relevantem Wissen, was halt irgendwie in deinem Kopf sein sollte, damit du es nachschlagen kannst. Gut, schauen wir, was mit KI auf Dauer jetzt passiert, aber ähm, die dann auch sagte, ja, sie ist wahnsinnig begabt, Dinge auswendig zu lernen. Für andere Dinge nicht außerordentlich, aber es ist halt so. Und äh, mir ging es eher umgekehrt. Ich konnte einfach nicht wirklich gut auswendig lernen, weil ich da eine innere Blockade gefühlt habe. Und auch heute noch fühle ich, will meine Zeit nicht dem auswendig lernen von Schacheröffnungen widmen. Das hat meinen Erfolg im Schach sicher begrenzt, aber meinen Spaß erhalten. Von daher war das ein Deal, den ich bereit war einzugehen. Und ihr müsst jetzt zu dem Ergebnis leben, nämlich dass ich hier gegen Gabar Karim Hosni irgendwie aus der Öffnung rausgekommen bin. Und jetzt muss ich halt zeigen, dass ich das äh, überlegene strategische Gehirn gegen diesen Kollegen bin. Schauen wir mal. Vielleicht bin ich es auch nicht. Er schaut mir schon mal die Rochade, aber ist in dem Setting vielleicht nicht so wild. Der selbst hat auch nicht rochiert. Ich habe mich mal mit dem Plan, hier Springer E4 unterzubringen. Geht aber jetzt im Moment nicht, weil der König jetzt auch noch unter Turm seit gerade auch schon mit draufhängen. Und erst mit dem Läufer vertreiben. Dann den Turm besser stellen. Die C-Linie könnte irgendwann mal frei werden. 
macht auch egal für mich, okay, Körner verbinden. Und jetzt habe ich vielleicht irgendwann die Möglichkeit, da Fragen zu stellen. Vielleicht auch Läufer F5 langfristig mit der Idee C2 unter Beschuss zu nehmen, um einen Turm auf die zweite Reihe zu kriegen, wo er dann halt oftmals Bauern mitnehmen kann, auf die eine oder andere Art, nach links, nach rechts. Und ähm, dann vielleicht Material gewinnen oder so. Und eigentlich würde ich halt hier, wenn ich Läufer F5 spiele, auch meine halboffene, also seine halboffene Linie äh, in Bewegung bringen. Und ob ich das will, da bin ich mir nicht so sicher. Und ja, die Antwort lautet ja. <lacht> Witzig. <lacht> Sehr gut, wie ich auf der einen Seite rede und auf der anderen Seite genau das tue, was ich, wo ich mir gedacht habe, ich würde mir vielleicht Gedanken machen wollen. Aber ja, ich komme hier mit Schach runter. Das klingt schon mal so verlockend. Und ich habe hier im Moment keine Felder, wo er wirklich gefährlich eindringen kann. Aber das sollte schon in Ordnung sein. Das habe ich natürlich alles vorher gesehen. So kein Thema. Weitere Ideen. Und im Moment steht sein einer Turm völlig lustlos in der Ecke. Meiner hat zumindest die Möglichkeit, hier ein paar äh, Felder zu erreichen. Meiner hat einen sehr begrenzten Bewegungsradius in der Ecke H1. Und jetzt verliert er da hinten den Turm. Ja, er gibt er auf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Spoiler Leute, ich mache einfach nächstes Mal weiter. Bis dann.